吃点东西吧，吃饱了饭才有力气去报仇。嗯，前辈您说的没错，当下这个时局，周世能还不能杀，这也是我没有告诉飞长和新兰的原因。可是他们是怎么知道的呢？前辈，我还是担心他们会……我也是担心这一点，所以啊，我把他们俩枪给缴了。天行啊，你赶紧告诉一下周世能，让他暂时躲一躲。新兰和飞长那边，我会摁住他。咱们得立刻去，我去找周世能，你帮我看着新兰和飞长。好，好。他们早走了。他们有没有说他们去哪儿？没说。前辈，你在家里等我，我去找周世能。好，谢谢你了，天行。前辈，别这么说，我去了。哎，停停停！哎，哎，先生，您还没给钱呢，给，哎。谁啊？天行。周先生在哪儿？他不在啊。昨天晚上陪重庆的客人喝多了，回家休息了吧？他家在哪？他家。发生什么事了吗？他有危险，快告诉我他住哪儿。他，他有四个住处，这不好找、啊。带我去找吧，快走快走啊，快点。先生啊，吴、哦、嫂，你先回去吧。今天我还约了人。啊，好。呃，怎么，有事啊？啊，周先生，我乡下老家发生了一点事情，这里的活儿我我干不了了。哦，这样吧。
你先回去把家里的事情处理一下，处理完之后再回来，啊。这是我一点心意，给家里买点东西。还有事？啊，没没没，谢谢你，我回去了。小姐，你的记性好差。咱们之前见过的，我叫周史能，不是什么聂谦。少废话，你就是聂谦。别动，再动我开枪了。把枪放下。啊，非常。今天要死的不是我，而是你们两个吧？谁死还不一定呢。任飞昌，任先生，秦小姐，今天恐怕不是杀我的日子。怎么样，把刀放下，我们可以好好的谈一谈。哥，跟这畜生没什么可谈的，快点杀了他。只要他死了，我死也甘心。快杀了他！醒了，飞长，咱们先把枪放下，慢慢说好不好？天行，快救队长！高天行，你其实早就知道他是聂谦，为什么不告诉我？天行，别信他的，我是你的上司。周史能并不是什么聂谦。周史能，把枪放下。嗯
，天星，你可千万别犯糊涂！窦天星，只要你杀了他，我死都甘心！快杀了他！天星哥，要是把我们当兄妹的话，你就赶紧动手，开枪啊！周世能，赶紧放了他俩，不然我就开枪了！天行，天行，不然我就开枪了！好，像我周芷能，英雄一世，没能死在抗日的战场上，竟要死在自己人的手上了，我真是死不瞑目啊！阿梅，把枪放下。把枪放下！我不。飞成，快带新兰走。我不走，杀了他！快杀了他！哥，快动手杀了他！飞成，带新兰走啊！快走啊！快动手杀了他！高天行，杀了他！走。高天行，我恨你。新兰，走。躲不了十五，走，西兰，走！快走啊！走，天行。今天晚上的事情，多亏你来了，周世能。我问你，当初为什么要杀死新兰的父亲？那是战场，是战争，就得死人。可是你把他的头颅砍下来挂在城墙上。天行，战争是无情的，你难道要我在战场上讲人情？不，谁讲人情谁就得死。为了活着，我只有无情。你那是无情吗？你那是没有人性。你这么做跟日本人有什么区别？天行，你冷静点，来，坐下慢慢说。不错，对待秦石山，我当初是残忍了一些，可是我的兄弟也死在了他的手上，不仅被打成了筛子，头颅也被砍下来了。难道他就不残忍？他就不灭绝人性。我为兄弟报仇，何罪之有啊？军阀混战，窝里斗，谁该死啊？没有一个该死的，该死的是那些想称王称霸的人。不错，我是杀了秦世山，可我也杀了不少日本人，也杀了不少汉奸卖国贼，他们也可以找我来报仇，他们也可以向我来索命。你如果真的想替秦新兰报这个仇，我可以成全你。说句实在话，这些年来啊，我也经常做噩梦。我知道这一天迟早会来的。现在终于来了。天行。请你转告秦姑娘，如果她还放不下个人的恩恩怨怨，我周世能的脑袋，他随时可以来取队长，对不起，都怪我喝酒，说漏了嘴。真相永远是藏不住的，不怨你
，爹，女儿无能，不能给您报仇。就说过，我们在上海的根扎的越深，你的生意就越好做。啊，下次再聊。是石川的电话吧？猜对了，他这是发财了。你说对了，战场打的是钱。但钱打出去之后，才能赚更多的钱。现在中国华东一带的物资已经源源不断，通过上海流向大日本帝国。他发了点战争财啊！他在军部有后台，只要有人存在，就免不了人情这个俗。好在东西都运到我们本土去了。爷爷，这是昨天的收成。干得不错，刀疤。看来我没有看错人。你知道吗？当时我把你带到大发贸易来，可是有人不屑的。你是说高天行？这个你就别管了。以后跟着我好好干，我亏不了你。这个我知道。可是如果我们做的事让他知道了，恐怕……哎。老八，咱们大发贸易是干什么的？是做生意的，做生意就得赚钱。还有，我告诉你一句话，钱是这个世界上永远不变的。这是你的，谢谢人爷。什么情况？哎，跑哪儿不好，偏偏跑到这上海滩。队长，谁来了？顾少康。这顾少康啊，是汪精卫在上海派来的特使，专门跟日本人谈判的。据可靠消息，十有八九。就是来商谈成立伪国民政府的。这个顾少康的七老八十了，还给汉奸当走狗，真是可恶至极。对呀、啊，算起来，他也应该是国民政府的元老了。你说他怎么就能心甘情愿的给汪精卫当走狗呢？如果是这样的话，他一定会在国民党里面引起一个很大的风波。嗯，他一定会成为降日的中间派的风向标。所以组织上，让我们阻止他和日本人的会面。嗯，这种人就不能留着。谁啊？是我，小季。师傅，包租婆来了。包租婆来了？这上午刚来过电话，怎么现在又来了？哼，都赶上催命鬼了。得了，让我去吧。你这脾气啊，又得招惹他。哟，白太太。您来了，江小姐这话说的，我自己的房子，难道我还来不得了？哎呦，不是这个意思，您误会了。我不管你是什么意思，江小姐，我今天来就为一件事情。要是明天你再交不上这半年的房租，就别怪我对你不客气了。看中这房子的人，可都在家里排着队等着呢。哼，哎，白太太，白太太，哎，来了，白太太。你听我跟您说呀，走。啊。这种人呐，成天到我的嘴。也怪不得人家，都拖了半年了，没涨价就不错了。不行的话。
就租一年，这样的话房租也能少点。那怎么能行呢？工作起来不方便。这都一年了，才给几个经费？哎，你得跟上面说一说，知道吗？你当我没说啊？组织上也是有困难的，要不先凑点吧。顾少康是老同盟会员，我党元老。他能和日本人狼狈为奸？是能啊，话可不能这么说。当初汪精卫以一己之力去行刺摄政王载沣，也算是个人物。就连总理遗嘱还是他来执笔。可是十多年过去了。当年中山先生说的“革命尚未成功，同志仍需努力”，难道他还记得吗？不是照样跑到越南发表唁电，公开投日？物是人非，在战乱年代尤其如此啊！局长说的是，对这些投日分子，只能是一个沙子了。不瞒你说，汪精卫逃到越南，我也曾派陈公树等十八罗汉前往河内刺杀。只可惜，汪精卫命不该绝。这次刺杀失败，实在是戴某人此生最大的憾事啊！局长此举，必将载入史册。你我之间在蓝衣社期间就是兄弟，就不要奉承了吧。有人说我待遇农事委员长的佩剑，也有人说我是中国的希姆莱，中国的盖世太保，他们都错了。说白了。你和我都只是委员长养的狗而已。委员长让要谁，咱们就要谁。局长说的没错，效忠党国，效忠委员长，只能甘愿肝脑涂地。还是说正事吧。汪精卫不能总在河内待着。这次他派顾少康到上海，十有八九是来协商伪政权的。之所以派顾少康来。是为了向日本主子显摆自己有能力、有影响，像顾少康这样的元老都拥护他。顾少康也是老糊涂了，怎么会和汪精卫狼狈为奸起来了？狼吃肉，被啃骨，在他们看来，打了猎物两个人分吃，再合适不过了。只怕是猎物没打到，我们就先把被给杀了。这正是我打这通电话的目的，请局长放心，只能必杀顾少康。有你这句话，我就放心了。队长，你脸色不好啊。汪精卫。派的那个顾少康来上海给我添堵来了。你说他一个党国元老，怎么会跟汪精卫搅和在一块儿呢？汪精卫也算是党国元老了，地位仅次于委员长，不是照样能满足吗？顾少康，我之前见过一次，也算是老夫子了，平常是。满口的知乎者也，把道义挂在嘴边。可是现在国难当头，他竟然做起了汉奸，哼！真是个赤裸裸的伪道士，简直可耻至极。那现在我们准备怎么办？按局长指示，杀无赦。好，什么时候动手？还是让高天行去吧。自从上次的事情发生之后，他就一直耿耿于怀。这几个月过去了，我想，他的怨气也应该消了吧，该归队了。那回头我就去找他。哎，对了，你和他的事情进展的怎么样了？为了我呀、啊，天行在秦新兰的心中，可以说是。彻底坍塌了，不过这样也好，为你扫清了一个拦路虎，这是很好的机会。你应该多争取机会，积极一些才是啊。阿梅啊
，这男女之间的感情像战争一样，胜者为王。我可不希望你败下阵来。可是，他心里没有我。人总不能生活在仇恨当中，该出来的时候还得出来。我一直以为啊，江湖不是女人的世界，你也应该退出来了。退出我能做什么？我又会做什么？找个人嫁了呗。你不是答应过我要成家吗？是，我是答应过你，我不反悔。谁要能把我杀了聂谦，我就嫁给谁。秦岚，和自己较劲，吃亏的还是自己呀、啊。让我嫁人可以，除非让我哥把我娶了。这是一个二进院的寓所，两个院子都有宪兵和特务把守，所以我们很难进去。隔着十万八千里呢，怎么可能结出这个狗汉奸呢？我们行动组的人呢，锄奸是没问题，可是做这种事情，那还真是有点勉为其难啊。你是不是又想找那个国民党啊？爸，你怎么说话这么难听啊？他本来就是。他是什么呀？你有能耐你去啊。我去就去，大不了一死。哼。哎呀。这个顾少康是个老官僚，平时总爱把自己打扮的像个孔夫子似的。想要除掉他，得费点心思了。不管怎么样，得先把他引出来再说。这个难度不小啊！他到上海以后，他非常清楚自己是个什么货色，根本不敢露面。就算偶尔出去，也是宪兵队的士兵。给他护驾。你们对这个人有没有一点了解？他有没有什么嗜好？要说有的话，也就是对古董有些偏好。他呢，早年为官，为图个清明啊，从来不收受贿赂，而是对那些从文物里挖出来的破瓶瓶罐罐感兴趣，因而得了个名号——顾瓶罐。他是军统特务，是老蒋的走狗，你不知道也就罢了，知道了你还去招惹他，你说这，真是的，这刚刚消停大半年，这你又这，我又怎么了吧？咱不是商量事儿吗？能不能冷静一点啊？我一直冷静，这国民党人现在是杀日本人，将来会腾出手来杀咱们的。那，当年打军阀，他们联俄联共辅助农工，哎。只要把军阀消灭的时候，他们把枪口就对准了共产党。我都跟你说过了，天行跟他们不一样。那他是什么样的人呢？他跟我们一样，是痛恨日本人的中国人。孩子，你不能因为喜欢他就分不清敌我。我真是没法跟你说了，我。孩子。你娘走得早啊！是我一手把你们拉扯大的，你心里想的什么，你不用说，我全能看得出来。别人骗得了我，你骗不了我呀！不用高天行也行，那你说用谁吧？你要是希望行动组的人白白去送死的话，你就去找啊！姐，高大哥来了。他怎么会来啊？我让小鸡去找他。这说了半天，你早就打算好了，啊？那你还和我商量个屁呀、啊？你是我爸爸，可我是行动组的组长，我是你的上级，这事你得听我的。你，你就服从吧。
惊醒，你来了。哦，你找我什么事啊？剧里面说吧。大叔。大叔怎么了？没事儿，他就那个臭脾气，一会儿就好。啊，那么着急找我来有什么事啊？汪精卫找了一个密使来上海，跟日本人洽谈，让倘如何签订卖国条约。我们想阻止这个事情。你说的，是顾少康吧？对啊，连你也知道消息了。重庆那边下了命令，刺杀这个人。要杀死他吗？这种卖国贼，杀一个少一个，应该杀。如果，如果你能把他吓住，我觉得还是不要杀他好。可是，天行，接近他非常的困难。我已经行刺他两次了，完全不能近身。日本人在他别墅四周做了严密的防守。防守是人做的局，只要有局就有缝可钻。你有什么办法吗？据周史能得到的可靠消息，说这个顾少康是一个古玩迷。嗯，他到上海来之后。能接近他的，除了日本人，就是古董商。据说这个慈禧太后有一颗夜明珠流落在上海。顾少康这趟来上海还有一个目的，就是到处打听这颗夜明珠的下落。如果我们能拿出这颗夜明珠，就不怕顾少康不上钩。可是上哪儿去找这颗夜明珠啊？这颗夜明珠流落在上海，我们想找它，无疑是大海捞针。如果我们没有目的的找他的话，肯定不行。能不能以假乱真？顾少康在古玩方面是行家，想在他面前蒙混过关，几乎是不可能的。爸，你进来干什么呀？我们谈正事儿呢。我就是来谈正事儿的。前段时间呢，有个清朝遗老的店里，说去他店里拍照，去了才知道，居然是拍这么个玩意儿。当时啊，我还嘲笑人家，花钱给这么个破玻璃球拍照不值当啊！哎，可他说这东西价值连城啊，让我洗五张。出于好奇，我回去洗照片的时候就多洗了一张。你看是吗？我也是个外行，不清楚。咱们找那个大清遗老求证一下吧。这个人现在住哪儿啊？小东门。小东门，二位到我府上有何求教啊？老爷子，我们想，嗯，一点规矩都没有，把字去掉，叫老爷，多一个字儿，没有身份，少一个字儿，才合身份。您别生气啊，我们今儿来呢。是想让您认个照片。你们怎么有这样的东西？想证明老中间费的可不止我们一两家，可要找到真正的买家，那也得凭本事。这是太后老佛爷。床前的夜明珠，我怕你们俩买不起。老爷子说的没错，我是买不起。买家是这位，没名、没号的人，岂能配得上老佛爷的珠子？给句痛快话吧。卖，还是不卖？事物就得买卖，是卖家说了不算，买家说了算，卖还是不能卖，要看你出什么价了。五百大洋。你不会说是五十大洋吧？五千大洋。你
奸杀的。早知今日，当初就不该。没什么该不该的，把珠子拿出来吧。哎，没，没了。没了。珠子去哪了？不能说。也不可说呀！我再给你五千大洋，你告诉我珠子去哪儿了？有翻一翻。好，这可是一万块大洋啊！不是珠子到底去哪儿了？家道中落，要买老佛爷赐给老奴的这颗珠子。这卖珠子的事情一传出去，让住户、日本最高司令官板西利知道了，他他一百大洋就拿走了，我不敢不卖呀、啊。呃呃这些遗老遗少，简直可恶！他这也是没有办法，把夜明珠便宜卖给板西利，就等于给自己换了一个护身符。这等软骨头，简直就是可恶至极！日本敢欠我泱泱中华，还不是因为我们的脊梁不硬？只有去了司令部，他们才能知道咱们中国人的脊梁到底硬不硬。这就是日本司令部的设计图。板西利办公室在这个地方。你们怎么搞到的？在上海滩呢，不光是你一个人在跟日本人玩命。想进这楼并不难，难的是要做到神不知鬼不觉，还要拿了东西之后不让板西利发现。咱们走下水道怎么样？下水道不行，日本人精明的很，早在那个地方安排了重兵把守。这不行，那不行，除非是变成鸟，从天上飞过去了。嗯，你，你看我干什么？你说的还真没错，咱们就变成鸟。那你就变。司令部的旁边是什么呀？是俱乐部，在这个位置。这两栋楼之间的距离是多少？大概十米左右。就今天晚上。どうした？来人隊、早く！見てみろ！わからない。こっち決めろ。こっち。はい。
여기 있어! 싸! 쓰고 나왔어! 지속해, 지속해, 싫어! 小季，哎，高子哥来了，你姐呢？她在屋里照相呢。啊、哦，江盼，高老师，我今天啊给立春秦小姐拍照片，立春要拍明星照。哦、立春今天打扮的真漂亮。高老师，今天姐姐休息，带我来这里逛街，刚好路过这里，然后就带我进来拍照了。哦，新兰今天打扮的也很漂亮。高老师，你是不是也来拍照的呀？哦，不是，嗯，高老师是男的，拍什么照啊？男的为什么就不能拍照了？非常哥哥不也是男的，他不是也拍照了？哦，对啊，嗯，高老师是来找江小姐，有点事的。啊，对了，怎么样了？我担心一个晚上，找到没有？啊，东西到手了。啊，东西。什么东西啊？是不是送给新兰姐姐的礼物啊？快点给新兰姐姐看看吧！别胡说。呃，呃，对啊，这个东西就是我送给新兰姐姐的礼物。那快给新兰姐姐看看吧。啊，好，这个是夜明珠，是慈禧太后用过的，很珍贵的。西兰姐姐，你快点看看吧，肯定很漂亮。姐，来客人了。哦，西兰，先给。西兰，你和立春再换一套衣服吧。嗯。呃，要不我们还是回去吧，立春。新兰姐姐，我要拍照吗？新兰姐姐，你陪立春再多拍两套吧。我和江小姐说点事，一会儿再过来。<笑>姐姐一会儿就过来啊，穿得漂漂亮亮的。没错，是这个，就是这么个东西。我也没看出有什么特别呀、啊。那个顾少康怎么好这口啊？没错就好，一会儿我们带着他。去见顾少康，直接去见，他会见吗？有了夜明珠，他肯定会见我们的。对了，这是夜明珠的说明书，一会儿你好好看一下，别让他把你给问住了。这临阵磨枪，不快也光。放心吧，我这个卖家，不会让他给问倒的。还是有所准备的好。这个顾少康那儿戒备森严，通知。接应组的人在外面接应一下吧。哦，不用，来的时候我就找过刀疤，他会带人在外面埋伏的。那这个人可靠吗？嗯，没问题，顺利的话，他们都不用动手。那好，就按你说的去办。一会儿我下去把立春的照片给拍完，咱们就走。嗯笑一笑啊！一、二、三，好了，真漂亮，立春。等照片洗好了以后，我给你送过去，让妈妈看看你的照片有多美啊！江小姐不用麻烦你了，回头我们自己来取就行了。哎，这衣服我就送给她穿了，她穿着好看。这怎么行呢？这怎么不行啊？你二爹帮了我那么多，就一件衣服。那谢谢了。跟姐姐说谢谢，谢谢，不用谢。秦小姐，你这围巾真好看。这围巾不是你送的吗？这是老师的一份心意，你一定要带的。这个是江小姐让我送给你的。江小姐。哦，这个是江小姐的一片心意，你收着吧。那我让她替我跟你说声谢谢，她没说呀。也好。那今天我就当面跟你说声谢谢。一条围巾，你谢什么呀？天心可好了，老跟我说说秦小姐戴这条围巾可漂亮了，特别适合你
，天心平时老夸你，他还跟我。江小姐，我们先走了，再见。好，跟姐姐说再见。姐姐再见。我们走了啊。天行，秦小姐跟立春走了。立春，这么快就拍完了？高老师，呃，新兰，那颗夜明珠，我用完了之后，我还是送给你。我不要。新兰，我知道因为你签的事，你心里边恨我，我不知道。立春，跟老师说再见。高老师再见。啊，我我送送你们吧。哎，这个高天行啊，朝三暮四。瞎说什么呀？人家天行才不是那样的人呢。哎，他看那姑娘的眼神都不对，跟他做完这件事啊，少理他。你这是偏见啊？嗯，不会是白太太来要房租的吧？你好，茂昌照相馆。啊，你好，我上午洗了五张五寸的加急照片，要布纹相纸，现在可以过去取吗？可以，你来吧。哎，好的。怎么了？三号让我们马上赶到五号交通站去，应该有什么急事。顺便，我去看看能不能凑点房租钱。那顾少康的事儿呢？要不这样，你跟天行去吧。我不跟他去。大不了改时间吧。怎么改时间啊？天行找的人都已经埋伏在顾少康的别墅附近了。乔小姐。我们什么时候走？天行，不好意思啊，因为我有急事要办，去顾少康那儿，就麻烦你跟我爸去。啊？去的时候你们一定要注意安全。好珠，夜明珠啊，怎么回事啊？这是你们老爷要的夜明珠，麻烦你帮我通报一下。啊，好。这照片都拿进去半天了，怎么还不让进去啊？急什么？既然我们已经到这里来了，是死是活，就由不得我们自己了。一会儿要是真有意外，你一定跟住我。怎么了？你怕我死了，没法跟江畔交代吗？大叔，我想知道你现在为什么不待见我？你知道就好。国民党一刀两断，我还跟原来一样待你。啊，嗯，有事。家之风范呐！哎呦，恭喜老爷！哎，这些年流传在市面上的好珠子不在少数，像随珠、玄梨、种几之碧、石林之玉，哪一个说起来都也有一串子的典故。
你这个，不知道有什么说道啊？慈禧老佛爷用过，有这个就够了。你莫非要说，这是慈禧入关之后含在嘴里的那一刻吧？啊，邵先生，邵先生说的可是美龄世邪？嗯，哎。哎，后生啊，未曾见过，但是呢，听说过一些传闻。这颗珠子分开之后是两块，合在一起是一整颗珠子。分开之后，透明无光，合在一块会发出一股绿色的寒光。我听说这颗珠子。在夜间百步之内，能照亮发丝。这么稀奇的东西，恐怕只是个传说。后生不大相信。听说这个蒋夫人宋美龄啊，后来把这颗珠子系在发鞋上，不知道是为了漂亮呢，还是为了贬低末代的西太后。哼，这我就不得而知了。后生的这一颗，是我的父亲传给我的。是我的爷爷传给我的父亲的，我的爷爷，那是前清慈禧太后面前的红人。哦，这颗珠子，就是慈禧太后凤冠上四颗珠子其中的一颗。啊，慈禧太后的凤冠上，只有四颗珠子。想不到老朽暮年，居然还能，哎，啊。快快，请坐！快快，请坐！哎，请坐！快快快，请坐！行。哎，给客人上茶，上点心。快快快，快！哎，你开个价吧，一口价，我绝不还口。五十根金条。我赢了，哎，老爷，哎，钱财乃身外之物，总有用光的时候。就是，哎，哎呀！哎顾先生看中了我的宝贝，让我回去再多取两件。顾先生，你等着我啊，我很快就回来。你们少耽误顾先生的时间啊！好，请吧，请吧。哎，怎么让他走了呢？啊，他们去给顾先生多拿几件宝贝。行，那好吧。
，主子你先拿着。你下次金条，就那么给扔了。金条，金条，都什么时候了还想着金条？要钱不要命？怎么样，能撑得住吗？去，快，医院。不行，去医院就是送死。对，小鹿，把我送到无极诊所就行了，没事的。对，小鹿，就是前面胡同口停。小鹿是你叫的吗？怎么说话的？这是我大叔。小鹿，你带我回去看看兄弟们有没有事。放心吧，高爷，我让兄弟们先回去了。兄弟们的事，就交给你了。大叔，你能自己回去吗？我能，你放心吧。停车！爸，怎么样的事情？成了。顾少康答应不跟日本人同流合污了。哼，让他去见阎王了。死了？嗯，他不死，我和天行就得死啊。天行呢？哦，他受了点伤，去救治去了。受伤？嗯，严重吗？上哪去救治啊？哎呀，坐坐坐，没事儿。这个高天行啊，就是个冷血动物。杀顾少康的时候，他眼睛都不眨巴一下。哎，凭他那身功夫和那个本事。谁都降不住他。你说你怎么就不跟着他呀？他万一要是有个什么闪失，我怎么交代啊？向谁交代？他是军统特务啊！哎，你向戴笠交代，向蒋介石交代。你说你这……哎呀，人家帮了我们那么大的忙。是啊，人家是帮了咱们很大的忙，可是他也坏了我一件大事啊！咦，一大盒子金条啊！眼睁睁的就扔了，要是拿回来的话，我们还怕白太太来催房租吗？而且还可以增加我们的经费。哎，对了，你那个三号、五号怎么样？那钱筹的怎么样？哎，你刚回来又要走，去哪儿啊？放心，我不会去找他的。一会儿风筝呐，会更疼，忍不住就喊出来吧，来吧。什么事？顾少康在寓所里被刺杀了。他还是死了，一定是重庆方面干的。会不会是共产党？不会。据我判断，死一个顾少康并不重要，重要的是，又给百元真死了一个极大的机会。我的老师又要大发雷霆了。大佐，我不明白您的意思。你我连一枚棋子都算不上。但是，即便如此，滕天君，作为军人，还是应该知道，战争究竟为何而战。当然是为我大日本天皇陛下。这话不假，但是，你是否感觉空乏无味？在这个世界上，能看透大日本帝国心思的，没有几个人。中国的毛泽东就是其中一个。毛泽东。我对毛泽东的《论持久战》研究了很多遍。他说：“我们大日本帝国是为了南攻南洋群岛，北攻西伯利亚期间，采取中间突破的方针，先打中国。”可见他对我们研究的非常透彻。难道这场战争不是吞并中国那么简单吗？明治维新以来
，恕我一指，是我们最大的对手。我大日本帝国踏前，岂容一头北极熊存在？我们曾在中国的东北和苏俄打了一场仗，虽然我们赢了，但威胁依然存在。那为什么我们不把它打到服气为止？这是愚蠢至极。我们的国土有多大？苏俄的国土又有多大？我们如何能够吃得下去？现在中国是军部和天皇的英明之君。要知道，在进攻中国的前一年，我们就制定了帝国国策大纲。在大纲中，我们把苏俄列为我们的第一敌对国。现在是我们的北境，北境成功之后才是南境。到那个时候，我们的对手是英美。我们之所以先打中国，原因很简单：一是迫使中国屈服，解除进犯苏俄时的威胁；二是利用中国的资源集中对付苏俄。可是我们大意了，低估了中国的能量。原本计划三个月结束中国事变，现在都快三年了，依然没有啃下这块硬骨头。这件事啊，你应该告诉我。让非常去给你搭把手，你一个人只身虎穴，太危险了。人去多了，目标越大。这点伤，没什么的。今天谢谢你啊，我还有事就先走了。好，自己小心啊。今年大日本帝国一直在闹粮荒，中国的华北和东北也在闹粮荒。大日本帝国已经进入了缺粮时期，现在内阁的阁议，并非枪支弹药，而是大米白面。可我们投在中国的精力实在是太多了，所以我们迫切需要结束战争。我认为，土肥原将军看中汪精卫。是希望他对我们有所作为。汪精卫他跑到了越南，本想依靠云南、广西和四川的军阀，组建新政府，建立军队。可汪精卫不过是个政客，不懂军事，缺乏军力和财力。军阀不但不响应，反而喊出了抗日的口号，而原本主张和平的。何应钦等人也不敢有任何妄为了。现在看来，想诱降中国的实力派堪比登天。我的恩师原本希望汪精卫能够早早成立政权，所以顾少康才会受命来护。顾少康一死，土肥原将军的计划全都落空了。嗯，如果我猜的没错，那么接下来就该有人追究我们的过错了。那我们下一步。应该是板西利司令官的问责电话到了。我是秋山和夫。哎，我马上就赶过去。退战！哎，顾少康在此。让大日本帝国损失颜面，我们大日本皇军在前线一切奋战，已经把战场拉开。你们却不能巩固后方，屡次遭人刺杀，这是重庆最希望看到的。正是因为你们的愚蠢，使重庆政府以时间换空间，而使他们感到沾沾自喜。因为你们的无能，致使大日本帝国蒙羞。我马上派人搜查全城。搜查。你们还没摸到他们的影子，他们就会逃之夭夭的。你们的全程搜查，只能让中国人嘲笑你们的无能，让中国人幸灾乐祸，只能让亲近我们大日本的人感到无比的寒心。我们是来建立大东亚共荣的。东北有个溥仪，正在以华治华。我们大日本皇军正在向中国的腹地挺进，我们需要更多的溥仪。
我相信你会明白这一点的。哎，我明白。天行，大叔回来没有？回来又出去了，你手怎么样啊？没事了，伤口处理过了，没什么大碍。没想到顾少康的防守这么严密，要不是小鹿他们冲进去，我们就搁那儿了。小鹿他们的人伤亡怎么样？没有太大伤亡。那你先坐会儿，我去给你倒杯水啊。哎，高大哥，你师傅有没有说他什么时候回来？我师傅他。江小姐，你们干什么？嗯？哎哎哎！姐姐姐，谁敢撒野？谁撒野？我看是你想撒野。你是什么人？敢问老娘的事儿？哎呀，哎呀，这不是白太太吗？哎呀，误会误会啊！来，白太太，这一步说话，你给我宽限几天，我一定还给你啊！来，喝口水吧。少来这套，江小姐，当初我把这房租给你，也看你是个知书达理的人，想不到赖起账来也是个脸都不要的主。嘴巴子干净点，江小姐，我记得你家没有个吃了枪药的男人呢。天行，你还是。你说个数，他们欠你多少钱？我给你。天行，哼，江小姐，你人缘够好的呀，都有人抢着替你拿钱了。这腰啊。是一天喝三顿，饭前喝。这腰啊是喝老六的，你别忘了啊！哎呀，我知道了，我走了，注意安全啊！嗯、我二弟正好在里面，你进去吧。新兰，我有事情要跟你说。有什么话要说？我还有事。珠子本来是要送给你，可是现在送不了了。真的是出了点意外，不然……不然什么？哈哈哈！哎呀，高天行啊，我真是没有看走眼呐、啊，你也没有看走眼。问题是……我抓住了他，而你却没有抓住，杀了顾少康这么大一个汉奸，却不过了邀功，这个高天行还真有点让人琢磨不透啊！淡泊名利，不是更好？这无欲无求的人呐、啊，才最可怕。你不知道他想要什么，就不知道该给予他什么。自然也就无法掌控他。以队长的本事掌控一个高天行，不是难事。起初我也有这样的自信呢、啊，但是现在看来，我是太自负了。自从杀了那个江秋生之后，我就发觉啊，我在高天行的面前是越来越被动了。难道是那个江秋生的妹妹越来越操控了主动权吗？莫非队长怀疑高天行被共产党拉拢了？不是没有这种可能啊。可是，天行是一个重情重义的人，我想他不可能随便听别人的摆布。他既然是一个重情义的人，那我们就应该对他用情再深一些，让他无法自拔。这一点，我们不是没有先天条件呢、啊。阿美啊，我想你应该很清楚，为了党国，我们个人没有什么不可以牺牲的。
别走，我想你应该知道，等大东亚工绒圈建成后，一切斗争也都成了自家的事情。秋山，我看你也太乐观了。自古以来，世间的争斗都是得道多助，失道寡助。一个小小的日本，吞不下我泱泱中华的。非但吞不下，反而会被噎死。我想任三应该明白，我们在中国是有很多朋友的。我知道，你们那些朋友，都在胆战心惊的过日子。说不定，哪一天，就会人头落地。你我相交多年，应该知道我不喜欢软骨头，不欣赏那些人。可惜啊，你欣赏的人，不是软骨头。我任海龙。活到这个份儿上，骨头松了，但不能没有骨气，遭后人唾骂。秋山，你要是念在，我和你以前还有一点交情，以后就不要三番五次来难为我了。我只是希望老朋友能够认清时局，不要再执迷不悟。正所谓，胜者为王，败者为寇。在战场上，我们是胜者，你们的军队节节败退。秋山，我再奉劝你一句：战争没有结束，不要谈什么胜败。不说了，仁桑，我们的争论没有多少意义。我今天来是想请你帮我们一个忙。快给我！我想跟你们一起玩，狗汉奸，谁跟你玩啊？哎，怎么了？谁家孩子？没事吧？让你出来一份要出来，快快快，回去看看。就在昨天，发生了一起刺杀案，死者是顾少康。你不会以为？这件事情是我干的吧？我当然不这么认为了。不过，您作为江湖前辈，凭您的声威，道上的风吹草动，逃不过您的眼睛。你说的没错，我现在也算是一个前辈了。前辈不管后辈的事情。这些年，我潜心医术，只为糊口。一个江湖郎中，已经不闻窗外事了。看来这件小事，人嫂是不愿意帮忙了。李主任，怎么了？过来。怎么了？李主任不是小汉奸。李主任怎么了？让门口小孩给打的，说他是小汉奸。你看见没有？连小孩子都知道，做汉奸是可耻的。哦，好了，李主任，你不哭啊？你还要把我往这条路上逼吗？你走吧，我不想看见你。好了，李春，我李春是汉奸，不是在抱歉啊，对不起了。不哭了，李春，娘给你抱抱啊。带走个枪。怎么样，有结果了吧？执迷不悟，他又对你无礼了。我会让他加倍偿还。在上海滩，武林高手并不多见。现在日本人像狗一样的四处寻找。你住的地方要经常更换，以免让他们闻到。谢谢前辈的提醒，我会尽快换个地方。我来有个想法，想跟你商量商量。前辈，请说。秋山说的对呀、啊，给日本人当汉奸走狗的都是软骨头，软骨头就像墙头草，随风倒。这些汉奸卖国贼，就像那杂草似的疯长，光靠除草，显然不能天下太平。那依前辈的意思是，现在的狗比日本人多，所以我想，宰狗。不如先杀鬼。好，那咱们就杀他个昏天黑地
把日本人杀得摸不着头脑。那我估摸我买你的。重庆的嘉奖令，我看看。好，太好了，啊。嗯，把这些刺杀的功劳都记在我们头上，会不会有点儿？怎么，你认为我贪别人之功，据为己有？啊，不，我不是这个意思，我只是……这些刺杀都是些无头案，既然是无头案。我们领来又何妨呢？更何况，我们认领了这些刺杀案，可以振奋国民和同志的信心，这对全民抗日，也是一种行之有效的激励。可是，日本人会不会把这些记在我们头上？日本人，怕是已经急红了眼了。他们会像疯狗一样，到处咬人。这样，你吩咐下去。让下面的人这几天暂时保持静默，不要再到处招摇了。是。混蛋！三天之内，我们石总和早安算的人已经有十二个，现在上海的日本人人人自危，不敢出门，这是对我们的耻辱啊！我们不能坐以待毙，必须马上还击。集合队伍，全程搜捕。嗨。不做匕首的，还有一些包打听。他们这些人中，一定有人知道刺杀顾少康的人。嗯，开始吧。嗨。不许节省。四，皇军文化不准不打。五，不许撒谎。为者，格杀勿论。什么又是这是？什么这是？我说过，我要说话，这就是教训，叫你们不要说话。你们就不用说话。此下
空車カンディレシェイチだ<笑>你是大军我真的不知道啊还是找不到人，怎么办？那就把搜捕范围再扩大一些，就不信抓不到他。嗨，江小姐，请进。有什么急事吗，江小姐？天行，你们最近是不是组织了针对日本兵的刺杀活动？没有，是我和任前辈一块干的。怎么，有什么问题吗？你们的行动必须马上停止。为什么呀？难道你不知道光杀汉奸是赶不走日本人的吗？可是赶走日本人不光靠的是中国军队，他也要靠老百姓啊！你们刺杀只会激怒日本人，让他们开始报复，而且手段极其残忍，甚至是灭绝人性。我们不能让老百姓遭受无谓的牺牲，这不是我们想要看到的事情。打日本人总得牺牲吧？打日本人是要牺牲，可不能白白牺牲。我们打日本人是为了什么？不是让老百姓过上好日子吗？你们现在的行动只会让老百姓更加遭殃，所以必须马上停止行动。这不仅是我的意思，也是组织上的意思。好。对了，还有件事要告诉你。你说。大发贸易现在和日本人正在商业来往。他们不仅要把中国的字画和古董都卖到日本去，而且还抓了劳工，也输送到了日本。你的这个消息确切吗？非常确切。大发贸易认识你的人不少，我看这个地方待不住了。还有，学堂也不要去。江小姐说的有道理。这些天，我听说有不少行伍之人都被日本人抓走了。这件事情怨我，不该逞一时之能，让那么多人受了牵连。我也是欠考虑啊，前辈，那我回去了。天行，你还没搬走？啊，刚找了地方，明天就搬。好。
，上海顶级高手并不多。最让我们头疼的事情，一定都和这个高天行有关系。这个任海冷肯定认识他，也许吧。不过。不要指望他能告诉我们什么。既然任海龙不识抬举，就别怪我这个老朋友对他下死手了。要不是大佐宁太仁慈，这个任海龙应该早就死好几回了。据我们的最新情报，大发贸易现在和日本人正在进行商业来往。他们不仅要把中国的字画和古董都卖到日本去，而且还抓了劳工，也输送到了日本。高爷，你找我。刀疤是不是去了大发贸易？哎，人也。记住了。做生意，尽量用于家根的人，红线上的人，最好不用。这个我知道。还有那个小鹿，只要对红爷死心塌地的人，都要用在高天行的身边。没有长久的敌人，也没有永远的朋友。还是那句话，钱，才是这个世界上永远不变的。是人也。对了，小鹿最近跟高天行走得很近。前几天，高天行来找过他，小鹿带着几个兄弟拿家伙出去了。具体怎么回事？这个我不清楚。他接了电话就匆匆离开了。谁的电话？这，我我没打听。刀疤说：“是您引荐的呢。”嗨，我真是个笨蛋。如果说是您介绍过去的。他怎么可能跟我们不是一条心呢？怪不得做个生意都鬼鬼祟祟的，但是人也很喜欢他，说他很能赚钱。高爷，你不用说废话，我问你的，第一个问题，你是不是在跟日本人来往？你你怎么知道？啊、说，啊啊、是是是是、啊啊。第二个问题，我的住处是不是你泄露给日本人的？啊，是是是。刀疤，你应该知道，我平生最恨的就是汉奸。高爷，我错了，我错了，高爷。有的错犯了以后可以改，但是你犯的这个错让你成了畜生，你知道吗？高爷，其实这些事儿，他都是，他都是。啊、谁啊？我天行哥，这么晚了还不睡啊？我直接问你吧，是不是刀疤挑唆你去跟日本人做生意的？怎么了？我赚钱有错吗？你混蛋！一朝天子一朝臣，既然大家把这个位子让给我了，我就有责任赚钱养活大家。借口，一派胡言。我让你去做正经生意的，谁让你跟日本人来往了？什么叫来往？我就是赚日本人的钱，钱你是赚了，可你卖给日本人的是什么？是国宝，是劳工。天道酬勤，人要想成功，就得付出点代价。你这个畜生！你说的话我听得清清楚楚。你这个混蛋，为什么要和日本人去做生意？爹。
你是光看到我和日本人做生意，你没看到我杀他们的时候啊！你站住！我的事情不用你们管。你走就别回来。对不起，都怪我，打扰您休息了。我养了一个逆子啊！这事也怨我，我明知道他喜欢钱，我还让他去主持大发贸易。主持大发贸易，天星，你糊涂啊！是是是，这事儿是我糊涂。现在这个逆子。做了这样的事情，你说怎么办？这事儿是刀疤挑唆他做的，现在刀疤死了，也不用再追究了。刀疤死了，谁杀他？是我。也好，只有这样，才能死了这个逆子贪钱的心。台上，报告します。情報があります。能找到吗？他是我的上线，我、呃、我认识他。你的上线在哪？呃、不知道。呃呃呃、不过每个星期三的下午五点，他会去我的杂货铺、呃呃。星期三，那就是今天了。什么东西？就是些水果。给我过来！过来！过来！过来！快点！我要吃一半水果！过来！我吃一半水果的！快点！放开他！小鬼子，我跟你拼了！师傅，你去哪儿？好，老钱叛变了，江派这要跟他去接头了。哎，师傅，我跟你一块儿去吧。不用，你呀，在这里看着，等我回来。啊。哎，胆子，哎，看一看啦，便宜了，胆子。哎，对不住了，先生，前面封路了。那绕道走，这一绕绕哪儿去啊？就这一条路，去不了了。那那你，快点，要要不车线我不要了，你自己想办法。过去，哎，过去，对不住啊。
，这条路已经封了半小时了。我觉得江畔应该会绕路走，应该还有些时间。我绕道去追江畔。这一绕道，不更远了吗？你别管了，相信我。师傅，我姐不会有事儿吧？你闭嘴老钱，怎么了？你怎么才来啊？快，快进来！啊
。师傅，您去哪儿啊？啊，我到高天行那儿去看看。师傅慢走。你们一群人竟然连一个人都抓不到！哎，抓来的那个女人是幼儿，你却没用她钓来大鱼，真是愚蠢。对不起，居然不说对不起的。嘿别敲了，那个人早就搬走了，没人住了。搬哪儿去了？那谁知道？醒了。妈呦！你怎么会在这儿？这是哪儿啊？这里是玉英堂。哎，你别动啊！我刚给你上了药。是你救了我。嗯，我刚好路过。谢谢。你不是离开上海了吗？怎么会在这儿？任伯伯把我从日本人那里救出来以后，我就回了乡下。可是，我们那个村两百多个人，全都被日本人给杀死了。有一天，我出去走亲戚，回来的时候，全死了，没有一个人活着。后来，实在是走投无路了，我就偷偷跑回上海。可是我又不敢回老百汇，我就到处给人家做女佣。后来玉英堂收留了我，有了个管吃管住的地方。高大哥，你一定要快点好起来，一定要多杀日本人替我报仇。马佑，你放心吧，我会的。对了，你见到飞长了吗？我答应过任伯伯，不再见他了。我不能食言，难为你了。你好好躺着，我去给你倒杯水。你。江小姐，感觉怎么样？嗯，我们这里的刑具，随便拿出一样，都会让你痛不欲生的。有句俗话叫做“识时务者为俊杰”，把行动组的人告诉我，特别是高天行的下落。我们是不会为难你的。做梦！好，你们给我好好照顾他，时不时加点料。
你到底是什么人？我，我说。我以前是歌女，你知道的。现在我是玉英堂的女工。那那个是什么东西？啊？那是一个日本孩子送给我的。为什么会有日本孩子送你东西？前段时间我给一个日本人家里做女佣，他们的孩子送给我的。你为什么会给日本人做女佣、啊？他们就是普通的日本老百姓。他们也反对战争，反对屠杀。他们有的时候还会接济贫穷的中国人。我们玉英堂里好多棉衣、棉被都是他们送过来的。我说的都是真的。日本人里面也有好人。对不起，满优，我错怪你了。快躺下怎么起来了？我要离开这里。不行，我必须走。我现在不是歌女，是护工，我得对你的伤负责。我有很重要的事要做，你负不了责。绝对不行，来。你有什么事需要做，我去帮你做。但你现在这种情况，绝对不能出门。呀，怎么渗出血来了？快让我看看。呀，怎么办啊？伤口也没有处理好，要不然我去找个医生或者护士。像这种枪伤，日本不允许医生私自治疗。如果被日本人知道了，医生会没命的。别去给他们找麻烦。那怎么办呀？你这要是发炎了，可就来不及了。有什么话你就说。我可以去诊所。找人前辈。可现在外面到处都是日本人，你这种情况出去很容易被人发现的。我在这待着，我的伤会越来越严重，还是让我去吧，让我去冒一冒险。这样，我去找秦小姐过来，顺便再拿两身衣服。可是你答应过人前辈，不再回上海，不再见人非常了。可现在人命关天，也顾不了那么多了。你放心。我会躲着任伯伯，也不会去见任非常。我想，就算秦姑娘知道我回上海，她也不会告诉任非常的。可是，我知道你对我还有戒心，但是现在只有我能帮你。我知道，昨天晚上是日本人在追杀你，是我救了你。单凭这一点，你也应该相信我。你怎么来了，满优？你终于出现了！你知不知道这段时间我一直在找你？满优，为什么你不来找我？啊？你们干什么呢？满优，你为什么不再来找我？你知不知道我找你找的很苦？我今天不是来找你的，我是来找秦姑娘的。找我，找我干什么？秦姑娘，高大哥他受伤了，你快去救救他吧。他在哪儿？在我家。快走。谢谢。你就是喜欢应承能，有事喊我一声不就是了吗？当时情况太紧急了，我没来得及叫你。多亏是满优小姐救了我。那是咱们有缘。这房子别住了，我重新给你找一个地方住吧。我刚搬了新地方。我是说你。哦
。不用了，我住在这挺好的。那，不然，你们先说说话，我先出去了。有事你们叫我。晚又去，前辈没生气吧？到底发生什么事了？昨天晚上，江盼被日本人给抓了，我想救他，结果江小姐被抓了。哼，美人没救出来，英雄变狗熊了吧？你别说了，飞常，既然你来了，我想请你帮我一个忙。江小姐现在应该被关在宪兵队里，所以。宪兵队，对。你以为宪兵队是旅馆啊？想进就进，想出就出啊！你先帮我打听点消息，我们再想办法。这事儿帮不了你。就算是我求你了，行吗，飞长？这不是你求不求我的问题。万一你的人没救出来，我们几个搭进去怎么办？一定会有一个万全之策的，会有办法的。现在连他的确切位置都不知道，有什么万全之策？我，我有办法，或许我可以帮到你们。来这里消遣的都是些高级军官，我们随便抓一个都可以充当，换取那位江小姐的人质。没有啊，你的招数实在高明，不知道今天晚上谁会成就我们。就是他。没事吧？啊，哎呀，我的脚崴了，先生能帮我扶起来吗？啊，美丽的小姐，原以为你效劳。啊，嗯，走。啊，哎呀，先生，我的脚不能走路了，能送我去医院吗？没问题，那你上车吧。啊，谢谢。谢谢，小心一点。你先回去吧。好的。嗯、先生，怎么称呼你？大天真座。哦。莫非您的家族是大田皇族？没错，小姐，我该怎么称呼你呢？你叫我优子好了。优子，很好听的名字。这座失踪了，明白了。唐田，唐田，嗨，呆子，马上集合队伍，全程搜查。搜查什么人？那个花花公子，大田真佐，失踪了。这上海这么大，我们去哪里找？会不会这个花花公子？自己躲起来了。你，带上西村，马上去把所有交通要道的出口给我把住。只要他还留在上海就好。嗨。
なんだ早く言え秋山大佐君は誰だ私か誰かはどうでもいいわ太田は私たちの手中にあるの君は一体誰だ大佐殿あなたは今相当焦っているでしょうそれはどういう意味だ交換したい人がいるの交換だと昨夜ファンビン・ジョーローであなたたちに泊まれた女よ大田は日本貴族で父親は日本内閣のお偉いそうでしょうもし大田に何かあればあなたは大田の父親や全日本国民にも顔向けができないんじゃなくてわかったいつ交換すればいいんだ1時間後外滩广場いいわね車一台で来るのねもし変な真似をしたら二度と会えなくなる简直混蛋大佐我们不能答应他的要求这是我们的耻辱我们现在坏人不过是你我的耻辱如果不犯人将会成为大日本帝国全体国民的耻辱难道我们就这么答应他了你说呢站住你是日本人信不信我杀了你要杀你就杀吧起来你干什么他是日本人你可以杀了我但不能说我是日本人你让他把话说完马友你什么时候会说日本话的在老百会的时候经常会有日本人来那个时候经理简单教了我们一些我看你说的挺流利的那是当然我学的比别人用心会的自然也就多一些后来到了玉英堂我一直在一个日本人家里当女佣难道会说日本话的就一定是日本人吗西兰你都听到了不要多疑了咱们爹不也会说日本话吗难道他也是日本人吗要不是为了救江小姐我才不会说这种愚蠢的话他们把我们全村的人都杀了我的弟弟妹妹全都被杀了我恨不能把他们的骨头都咬成渣好了不说了赶快离开这此地不宜久留自己过来肯定去快放了他江小姐你要去哪儿不如让我们送你吧不用了我就在这附近我自己回去就好了今天谢谢你们你也太谨慎了我们今天冒死把你救出来你还这么提防着我们难道
，是怕我们知道你住在哪儿吗？倒不是这个意思，只是这个车目标太大，怕暴露了大家的行踪。还是赶快把它处理掉，各自回家吧，保重。按照您的指令，在交换人质的过程中，我们并没有开枪，我们眼睁睁的看着那个姓江的女人上了汽车。来日方长，能让大田真佐安全回来就是万幸。那个叫优子的女人，让我的颜面扫地。大佐阁下，你一定要抓到她。我会的。没想到马油小姐这么厉害，一个巧计。就让秋山和夫乖乖的放人了，还不是多亏了任飞长和秦小姐的帮忙，不然就我这点本事，哪做得了那么吓人的事？马友小姐，您过谦了。今天最幸运的事啊，是我们抓的人质是日本一个一个什么大人物的儿子，不然我们要是抓一个无足轻重的角色，秋山才不会搭理我们呢。也是。高大哥，你这么奋不顾身的去救江小姐。莫非你也是共产党